la alegría que de a poco va cruzando las puertas del estadio y va llenando cada una de las butacas. Déjenme decirles que esta efervescencia, que este ambiente no se vive en ningún otro lado. Y estamos listos para el mejor espectáculo de la semana. Y nos vamos nomás. ¿Quién se queda con este enorme clásico? ¡Qué lujazo que nos vamos a dar! ¡Qué gran encuentro nos espera este día hoy en París, en el Parque de los Príncipes! Gracias por disfrutar esto con nosotros. Soy Fernando Palomo y estaré al lado de Mario Alberto Kempe. No estamos compartiendo micrófonos porque él tiene que lo que no viene. Es un día lindo para ver fútbol del bueno en la máxima categoría del fútbol francés. Y esto va a estar buenísimo, Mario. Gracias, Fernando. La verdad que es un placer otra vez estar acá compartiendo con vos un partido que me parece que va a quedar en los alcohol. Dos zapatadas y atento que está jugando con fuego. No hay temprano o tarde que valga cuando una acción merece ser castigada con una tarjeta roja. Ahí está, expulsado. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Sube el día. Me parece que lo va a probar de ahí directo al arco. Brillante tiro libre cerca tuvo. Qué poquito le faltó para que esa pelota entrara. Otra oportunidad perdida. Libramento. Early. goles convertidos hasta ahora y esto no tendría que sorprender a nadie con el plantel que tiene el Paris Saint Germain. La verdad como locales son imparables. A esto llamo yo una posibilidad de gol. ¡Ahí está! Temprano en el marcador apenas en el amanecer del partido lo clava. La verdad que viendo la repetición del gol es mérito todo el jugador, está claro. Pero el arquero tuvo muchísima culpa de que esa pelota entrara en el palo más cercano que el Y la alegría desborda el banco de suplente. Se celebra la victoria de momento. Entretenido hasta ahora, uno así lo estamos. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Salai. Se está hablando muchísimo de Tony Cross en los últimos días. Hay mucho run, run alrededor del futuro de este jugador. Mario, yo le mandé un mensaje el día de ayer. Me dijo, no le hagas mucho caso a lo que dicen. Bueno, muchos casos que es. Creo que se va a terminar retirando. Mario, ¿algún caso le tengo que hacer? Bueno, la verdad que no sorprendo porque realmente jugadores como este que lo dan todo dentro de la cancha, llega un momento que te pasa por la cabeza que ya no podés dar más. El cuerpo hay que exigirlo más, ya no son tan joven, así que el pensar en una retirada digna no es nada malo. Frankowski. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Frena la jugada y no más. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. ¡Gol! ¡Para el Saint-Germain! Ahora el PSG lo está...
Empata el evento por dos. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez. ¿eh? Y el tuvo tiempo, tuvo espacio, tuvo toda la oportunidad para darle bien de cabeza a esa pelota. Y ahora que queda, abrazarse con los compañeros. Y con esto la pizarra 2 a 0. Machado. Tiene de nuevo la posesión. De Pelé que tiene la pelota. Esta parece buena, ojo. Se viene. fiesta y en cualquier momento la diferencia es amplia la victoria la tiene al aire más y vemos la jugada repetida ¿eh? la finalización es impresionante supo aguantar y al final definió como los dioses ¿eh? la alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol este es un festival de gol Roland Salai. Sube el día. Frankowski. Roland Salai. Sigue ahí con la pelota. Se agitan las aguas en el área. Por ahí imposible pasar. Don Aruma. Hernández recibe Mbappé Miquel Merino Ahí está con Kyle Mbappé Qué elegante para quedarse con el balón Y se va la pelota para saque de arco si no recuerdan cómo fue el gol, acá se lo mostramos de nuevo. Error desde la portería nomás. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Excelente el quite. Sigue sin parar, gana terreno. Mbappé, gran pelota atrás. Esto tiene potencial. Y ahí lo tiene para que le tire una alfombra roja. A ver en qué termina esto. Movimiento aceptable del arquero. que va área con ganas despejando la bocha se le atragantó el balón al país señor hermano Roland Salai Erli y ahí le llega la ayuda Dembélé se viene el gol ¡Firme esas manos! ¡La recibe el Cuti! ¡Le pega y se va por poco afuera! Acá llegamos con los primeros 45 minutos en el Parque de los Príncipes.
partido bastante tranquilo en el primer tiempo para el Paris Saint Germain arranca el complemento Maneja de Mbele. Excelente pase filtrado. Cortó bien esa jugada. Señoras y señores, informe de gol desde el Orange Pelodrón. Llegó el primero para el Olympique de Marsella. Abrimos el marcador con este 1-0. Se han jugado por ahora 51 minutos. Merci, Gran Amic. Un abrazo. Leo Hernández. Miquel Merino. Early. Gran balón para Kylian Mbappé. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué locura en el marcador! Hay cuatro goles de diferencia. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar la película. Y ahí lo tenemos a Mbappé. Un jugador que tiene la capacidad para dejar a los defensas desarmados y poder conseguir el gol. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Como el banando, ni lo metió ese pase. Esto que no les ha salido bien. termina con la pelota afuera para mover el banco de suplentes para un cambio Roland Salai mantiene la pelota y se acerca se está disipando el peligro así más Con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra. Libramento. Les contamos que hay gol en el Orange Velodromo. Se trata del segundo para el Olympique de Marseille. Se extiende la ventaja por 2 a 0. 65 de partido. Probaremos en alemán ahora. Están caídos en Sartefur, mein Freund. Machado. Esa pelota es buena. Sin embargo, no salió nada. Tiro libremente. Early. Ahora se han quedado con la pelota. Hay opciones de contra. Se viene la contra. el segundo palo hace bien sacándola del peligro y la afición que quiere que le pegue ahora posición adelantada se viene cambio en el Paris Saint Germain firme con el balón Qué bien lo cortó el árbitro que lo deja seguir 
¡Ojo que la clava! Tapa muy bien el disparo. Ahí va a meter el córner. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tira. Early. Teo Hernández recibe. Ahí está, Teo Hernández. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Nuno Méndez. Early. Roland Salai. Sube el día. Ha llegado bien el juego del contrario. Mucho verde, mucho camino libre para Mbappé. Va a ser de las suyas. Muy buena intervención. Se saca la pelota de encima. ¿Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido?
Roland Salai. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Fitinia. Dembélé. Guzmán Dembélé. Ese fue el pitazo final del partido. Victoria del Paris Saint-Germain. Oh, la verdad que sí, ha sido el mejor equipo en este partido. Se lleva una victoria más que merecida. Y la diferencia de goles, así lo demuestra. La espera de la afición se ha terminado. Ya se siente el clamor de la gente con un escenario preparado y en momentos nada más, solo en instantes, seremos testigos de la magia del fútbol. ¿Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas? Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando Palomo. Un partido de alto voltaje de esta liga. El Sante tiene contra el gran Paris Saint Germain. La verdad, Fernando, que el estadio es una fiesta. Y si estuviéramos en Río de Janeiro, te diría que es un verdadero carnaval. Así juega hoy el San Etienne. Si no lo vemos mal, Marito parece un convencional 4-5-1. No es convencional, es la realidad. No sé si va a defenderse o va a atacar. Estos son los 11 del Paris Saint Germain. Para el partido de hoy, 4-5-1 en la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. ¡Cabo centro levantó!
A mí me parece, Fernando, que el arquero iba perfectamente a buscar esa pelota, pero en el camino se desvía y ya queda totalmente pagando. Era imposible volver a recuperarse para agarrar esa pelota. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Early. Mario, ¿qué te parece esta lucha por el título de liga? Es una cosa espectacular, formidable, lindísima. Si te dije o me preguntara quién es el equipo que va a salir campeón, te diría que no me animaría a decir porque está todo tan parejo, tan igual. Parece que esto se define en la última fecha. ¡Qué buena pelota! ¡Lleva fuego! ¡Esta es buena! Y sigue el juego. Era buena esa, pero el disparo termina pegando en el poste. Con la distancia tan cortita que tenía y le dio, pero con todo su alma. Se viene en serio Kylian Mbappé ya se metió en campo del contrario. Todo el costado es suyo. Tremendo pelotazo que ha metido. Usmane de Pelé. Cuánta calidad, por favor, mire esa elegancia. Ahí está alejando el peligro. Fantástico como lo corta. Este juego es una invitación para que lleguen a apurarlos, de verdad. La tranquilidad es pamposa. Cortando bien con la intercepción. Sí, soltó. Ahí está, la pelota es suya. Mira, la juega de Pelé. Ahí levantó la pelota de Pelé. ¡Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual! ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? El banco está contento porque sabe que ese gol era el de la tranquilidad. Parece que el Paris Saint Germain se siente muy cómodo con la pelota. Si llegan a conseguir este gol, Fernando, me parece que las posibilidades del rival serían nulas. Pierde la posesión. Ahí está con Kylian Mbappé. Dembélé. Mbappé. Ahí va Ousmane Dembélé. Buen centro. Ahí despejando la pelota para alejar el peligro. Sí, soltó. 
sabe perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido y ese camino es con la pelota al pie. Este triunfo parcial es limitado y el equipo visitante lo sabe, sabe perfectamente la situación en la que se encuentra y las posibilidades que tiene además de repensar algunos detalles cuando ya se viene el descanso. La ventaja es muy cortita, es un cero nada más, pero están manejando bien la pelota, aprovecharon la oportunidad, pero bueno, vamos a ver qué pasa a continuación. Es muy difícil que el rival pueda hacerles algo cuando no tiene la pelota. Con la balanza en todo sentido inclinada a favor de este equipo. No le va a quedar mucho este partido. Le suman un minuto apenas. Ahí va para adentro. Y este es el final del primer tiempo. Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Dembélé. Avanza y va que se comió una moto. Termina así la jugada. Early. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Adelante, buena conducción. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Ahí la tiene Ceballos. Early. Miquel Merino. Desde ahí no falla. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Ahí se esfuerza por mantener la pelota. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Le han prohibido pasar más. Vitinha. Miquel Merino. La tiene Marquinhos. Dembélé ese Marquinhos Early habrá que advertirlo pero este juego pasivo va a terminar castigándolos y ahí sigue entusiasmado sigue adelante muy buena tajada este arquero ahora con el partido detenido el árbitro decide sacar la varilla a mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. Tiro de esquina jugando el borde del área. Se tiró bien ahí el arquero. Jueguen desde la esquina. Ser una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Era el de la tranquilidad, por eso la carita en el banco. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Dembélé. Miquel Merino. La vuelta del balón a Dembélé. A Cayorza. Y... y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar y hace un cambio cada uno.
perdido la pelota. Marquinho. se va a ir del estadio con una bronca impresionante hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado de matar. controla la pelota se va metiendo en el campo contrario ya van 38 minutos de la segunda parte sin entrar en locuras, debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien, buscan el empate. Early. Ceballos. Ahí la tiene Ceballos. Modificación del PC. El córner que llega al área. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Miquel Merino. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Este es el último pitazo del partido. El Paris Saint-Germain sacó una gran victoria. Bueno, señores, aunque parece que el resultado fuera muy, muy apretado, este equipo fue totalmente superior al otro. ¿eh? No nos equivoquemos.
Banderas al viento, se viene un nuevo partido, el cariño de la gente es un rugido realmente ensordecedor. La pregunta del millón o de los dos millones. ¿Cómo están? Aquí estamos en el Parque de los Príncipes, Mario querido, para vivir un partido fascinante de Clásico en Francia. Así es, Fernando, hoy tenemos un gran clásico entre el Paris Saint Germain que recibe al Olympique de Marseille. Sí, pero Mario, porque yo vine preparado para ver un gran partido. Dos grandes equipos que se van a sacar chico. Enorme paradón, este es una de aquellas para ganar partido. Acá está el 11 titular del Paris Saint Germain. Bastante convencional el modelo que pone en el 11-4-3-3. Y sí, bueno, se imagina que van a tener que ir a buscar el partido y eso es bueno. Guarda con este que tiene Marsella. Con estos jugadores saltará la cancha del Olympique de Marsella. Paul López será el arquero del equipo. Con dos vías saldrá. Beretún para ocupar el cinturón del campo. Y los dos delanteros del equipo serán los encargados de hacer daño. Ha sido mucha tinta derramada sobre la figura de este jugador en la previa al partido. Se anuncia ya lo que se decía era secreto, pero todo el mundo venía anticipando. Está dándole cierre a una carrera maravillosa en un club que ahora va a empezar a llorar su ausencia. Un jugador que lo dio todo por el club, tuvo muchas satisfacciones. Va a ser muy difícil, no solamente de igualarlo, sino para conseguir a aquel jugador que le pueda por lo menos de sobre. Ya se verá, el tiempo lo dirá. Ahí se viene el ataque, pinta bien esta. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Y míralo cómo avanza con la pelota. Pelota que por poco se quede en el campo, una pena y lateral. Early. Libramento. Vitinia. Miquel Merino. No le gana la paciencia, está buscando el espacio. Atento, se ve el gol. Bien salvado el balón. Líneas aéreas de Belé anuncia la salida del córner. Se cruza y bloquea bien, pero ahí sigue el peligro. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Valentín Roche. Samuel Gigot. Dice que alguien quiere la pelota. Se han tirado atrás, atrincherados, esperando que el rival se acerque. Decide mandar la pelota al tiro de esquina. Los 
pueden detener. Y acá lo vamos a ver de vuelta. ¿eh? Es un gol producto de la intensidad y cómo la manejó. Mbappé Miquel Merino Teo Hernández Lleva la pelota bien en zona de ataque Ahí está con Kyl Mbappé Guzmán de Pelé controla Se alejó el peligro con ese cruce Valentín Roger Tremendo pelotazo que ha metido. Veré tú. Sigue sin parar, gana terreno. Se acercarán al rival. Ha logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Una tajada tranquila para el arquero. Beretú. Jordan Beretú. La chimbomba con peligro la tiene el Olympique Marsella. Miquel Merino. Ahí tiene uno al lado. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. Se levanta el cartel, le dan un minuto más este compromiso. Mira la juega de Pelé. A ver qué tiene preparado este equipo desde el córner, acomoda bien el balón. Ha sonado el silbato, se termina el primer tiempo en París, se termina la primera parte en el Parc de Prince. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Otra vez la bocha cambia de dueño. Decide reventar la pelota. Mira la juega de Pelé. Tapó bien ese centro. Roger. Se la empempa. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Entusiasmadísimo va el arco rival. 
va cruzando la pelota despejando la bocha cuidado que se quita un posible contraataque es buena esa pelota y sacando bien el centro Fue nomás. Quizás esto pueda terminar bien. Valentán, Roger. Y así nomás se ve el peligro. Guzmán Dembélé. De aquí en más 30 minutos le queda el partido. Mbappé. Guarda con este pase. Está cocinando el gol. Y acá saben que no pasó nada. Nada. Salud, no le dijeron al peligro. Cuidado que la puede llegar a perder. Se ha quedado con el balón y ahora qué hace. Ahí está con Kylian Mbappé. Atajador impresionante con el disparo y no más. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Justo en medio la puso Coman. Que Mbappé no más. Ese balón que sigue con vida. Peligro que se esfuma, si no más. Bueno, señores, esto de parecer ni al es una cosa infernal, ¿eh? Cuando están inspirados por jugadores, no hay que nos pare. Buena acción defensiva. Jeffrey con dos pies. Valentín Roger. Gana los del fondo, ojo. Pueden pagar muy caro dejar tanto espacio libre para Kylian Mbappé por ese costado. Veámoslo de nuevo. A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada, pero en la repetición, la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso. Hay muchas chances de que esto termine bien. Chancel en Bemba. Samuel Gigot. Bárbaro el anticipo. Quedan 15 minutos en este partido. Hace muy bien interceptando ese pase. Ese balón es de Sar. Coman. Miquel Merino. Avanza bien en el ataque. Está disipando el peligro, así más. Mira qué opción que tiene, tiene la contra. Y dale, y dale, conseguir con la contra y sigue. Pero no, perdieron la pelota. Don Aruma. Este equipo, como debe ser, defendiéndose con la pelota a los pies. La tiene y la tranquiliza en el partido. Marquinhos. Tiro libramento. Libramento. No puede mantener el balón el PSG. Jordan Beretú. Chancel en Bemba. Queda nada para que termine el partido. Ya vemos el reloj y si se va a terminar en cualquier momento el local, tiene todo el control. Tuvieron la pelota. Manejaron mejor los tiempos. Las ideas para atacar, clarísimo. Han tenido un rendimiento general espectacular. Que no se puede perder esto. Ojo que se vienen cambios en los dos equipos. Corner al corazón del área. 
ahí está, rechaza la pelota. ¡Qué bien le pegó a Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Le están achicando los espacios, no puede salir. Y con esto el Paris Saint-Germain avanza en la competencia. Interesante. El estadio que se va llenando de alegría, déjenme decirles que esta efervescencia no se vive en ningún otro lado. Estamos listos ya. ¿Cómo saber cuál de los dos se va a llevar el triunfo? agradable en este magnífico parque de los príncipes como siempre con Mario Alberto Kempe Fernando Palomo desde esta cabina un partido de alto voltaje de esta Ligue 1 veremos un despliegue de habilidad sin igual bueno la verdad es que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular me encanta puede estar acá y está que arranque los partidos se ponen en ventaja temprano 1 a 0 se vendrá la respuesta del Paris Saint Germain hay tiempo Marco Asensio buscan asociarse lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada Está acompañado. Ocasión del empate. Bien salvado el balón. Tiro de esquina jugando el borde del área. La ha perdido el Paris Saint Germain. Sale disparado. De 
Teo Hernández. Mbappé la tiene. Va buscando el empate. ¡Gol! ¡Cayó el empate del Paris Saint-Germain! Le dejó todo el lado opuesto para que el jugador definiera de la mejor manera y con toda la tranquilidad del mundo. La verdad que es la ubicación del arquero era horrible. Y la pizarra por ahora 1-1. Fíjate que, tenés, que acá tenés un ataque espectacular porque la presión viene arriba, hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. Casi estaba el empate, matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco. ¿eh? Casi logra el empate. apuesta el ataque el PSG pero la defensa reacciona muy bien se está quedando sin recursos le están apurando podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo sin parar empala la pelota digamos que no fue el tiro soñado la verdad es que no me explico lo que quiso hacer le puso moño y todo a la pelota puso los guantes manos firmes en la tajada Ahí se viene el córner, poder ampliar la ventaja. Todo el costado es suyo. Pero no logran seguir con el ataque. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Tragantó el balón al Paris Saint Germain. Ahí se queda con la pelota. París.
La espera que se ha terminado. Los equipos están preparándose y el público que está listo para recibirnos a todos con su locura y su pasión. Suben las apuestas, no puedo definirme qué equipo va a ganar. Uh, la, la, hoy una noche magnífica, una transmisión fantástica en EA Sports desde la ciudad de la luz, desde París, la ciudad de Le Bord, el hermoso parque de los príncipes, el Parc de France. Como siempre le saluda Fernando Paloma y Mario Kempes desde la cabina. Octavo de final, partido de vuelta y la verdad que me gusta cómo se escucha esto, manito. El Paris Saint Germain chocará contra el Braga. Y vos lo dijiste, este partido, Fernando, es el que define todo. ¿eh? El equipo local que viene con una pequeña ventaja, pero que el visitante no va a bajar los brazos en ningún momento. ¿eh? Early. Estos son los 11 del Paris Saint Germain. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Gol. Quedó servido el balón. La mandó a guardar. Después de una enorme intervención del arquero. Una lástima, Fernando, porque la verdad es que el arquero lo había hecho muy bien. ¿eh? Y no tiene la culpa de nada. Lo que pasa es que la defensa estaba dormida. El rebote fue corto y lo aprovechó el equipo rival. A veces se da, a veces no. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí un Marcos López. Qué bien parado que estaba para cortar. La verdad, Fernando, no me cansaría de ver este gol. ¿eh? Fíjate que estaba rodeado de varios jugadores y sin embargo la insistencia hizo que consiguiera un golazo. La alegría en el banco después de este gol. ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo. Y con esto la pizarra 2 a 0. Miquel Merino. Mbappé. Por ahí imposible pasar. Pitinia. Early. Tiro libramento. Tembele. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no vas. Acá no me sorprendería nada ver una tarjeta. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Dembélé para recibir. Qué fácil la pelota tras ese camisazo. Pero un peluchito le tira. para mandar lejos el balón.
Va al centro, se cruzó con el primero que se encontró. Gran posibilidad. Brillante para Don. Y con elegancia revienta la pelota. Mbappé. Así se van a quedar, tocando de un lado a otro. Están cómodos. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento a que se viene una ocasión. Marcos López. Contragolpe. Bruma. Se abre camino sin problemas. Se ha lucido con ese bloqueo. Hay bandera levantada. Tiro libremente. Early. Va de vuelta la pelota atrás. Ahí está con Kylian Mbappé. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Sigue sin parar, gana Terrino. Y la defensa neutraliza. Le han entregado 60 segundos más al partido. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Mira, y por eso es que se presiona. Con este pitazo nos vamos al vestuario. Volvemos al Parque de los Príncipes. Comenzamos la segunda parte. Bye bye a la posesión. Avanza hacia el arco rival. Ricardo Horta. Y el disparo. Qué barbaridad. Fíjate en la repetición, Fernando. Era complicada la situación, pero qué bien que lo hizo para marcar este golazo. Se le fue el balón al París Saint Germain. Comete la falta y ya tiene amarilla encima. Este...
ira de la afición se ha terminado. Ya se siente el clamor de la gente con un escenario preparado y en momentos nada más, solo en instantes, seremos testigos de la magia del fútbol. Una ciudad como París solo se hace más bella si cabe cuando el clima la acompaña como el día de hoy en el Parque de los Príncipes. a donde estamos Fernando Palomo y el matador Mario Kempes saludamos desde esta cabina es un día lindo para ver fútbol del bueno en la máxima categoría del fútbol francés el Paris Saint Germain enfrenta al Mónaco bueno, la verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular me encanta Mbappé sobre una nueva atrapada más en las estadísticas Y de ahí le pegó. Acá está el 11 titular del Paris Saint Germain. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento. Un modelo que inicialmente se para como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Acá tienen en pantalla a los 11 titulares del Mónaco. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. tendría que sentirse contento después de haber sacado un punto lejos de casa en ese partido que los enfrentó al Lille. Yo no sé si han quedado conformes o no con ese 3 a 3, pero lo cierto es que hoy tienen que sumar de atrás. Usmane Dembélé. ¡Ojo al piojo que hay gol en el partido de Lille! Llegó el primero para el Lille. Abrimos el marcador con este 1-0, 15 minutos de juego. Actualizando la información, muchas gracias. Mohamed Cámara dejó de reinar sobre la pelota el Morajo. Zakaria, avance de a poco el Morajo. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Dembélé. Parece el Germán que quiere explotar la banda. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima el rival. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Absurda pérdida de pelota. Erling. Miquel Merino. Se le fue el balón al París Saint Germain. Cámara. Acleuche. Buena recuperación en zona de peligro. Le costó, pero sigue rodando. Tiro libramento. Early. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Se tiró bien ahí el arquero. Se le van a acercar a mostrar una tarjeta. 
tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se lo merece. Dembélé que manda la pelota a la olla. Mira la juega de Dembélé. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Zacaria. Achuche. Anderson. Y ahí está el cambio rápido de posesión. Marquillo. Erling. Tiro libramento. Ahí va Usman de Pelé. ¿Se acuerda que había peligro? Pues ya no más. Se viene acercando, pero la defensa corta ese avance. Dembélé. Libramento. Dio tres pasos en papel y se mandó al frente para atacar. Se abre bien por el costado, aparecen opciones. La toma Zacaria. Se ve el zapatazo. ¡Qué forma de cortarlo! Es que pasa rápido esta historia y dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya la primera mitad. Ya la segunda mitad. No hagas que fue la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Me está pasando papelito y dice. Hubo gol, cuenta alegre. Hubo un gol, partido de Sanetín. Gol en el partido de Sanetín, adelante. Es el primero para el Sanetín. Llegó el empate 1 a 1. 46 minutos se han jugado. Como siempre, thank you very much. Balón que va el segundo palo. ¡Qué buen el palo! ¡Se les ha ido!
sí que no va a estar el ataque. Miquel Merino. Ahí está, sigue jugando. Mira si se tienen ahora la contra. Minamino. Se ha cortado la posesión. Avanza hacia el arco rival. Esta es una entrada salvadora. Patterson. Patterson. Posesión perdida por el Mónaco. Dembélé. Es buena la pelota atrás. Buen bloqueo, pero no se aleja el peligro. Rechaza bien el peligro el arquero. Se ve presionado en el fondo. Zacaria. Anderson. Igualados en el marcador por ahora están buscando ese espacio que se abra. Era muy buena la intención Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Se viene el cambio en el Paris Saint Germain. Erling. Regalito. ¡Qué buena pelota metieron! ¡Ojo al piojo! ¡Que hay gol en el partido de Lille! Es el segundo para el Lille. 2 a 1 acusa el marcador. Van 68 minutos. Y acá está para darle la ventaja. ¡Gol! Y ahora, ¿cómo se va a desenvolver el partido? Porque esto es casi inesperado. De Pelé que tiene la pelota. Tapa bien el centro. Tiene que jugar con la cabeza bien fría. Cunza. Anderson. Buena recuperación en zona de peligro. Fanderson. Zacari ahora. Defiende bien para recuperarla. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Dembélé. Mbappé la tiene. Fue pues centro de Dembélé. Así se deshace del balón. Ahí va avanzando con la pelota. Guarda con ese, qué buena. A la aire, el cabezazo. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Están perdiendo el partido, no pierde la esperanza el Paris Saint Germain. Pero la defensa logra frenar el peligro. Mohamed Cámara. Van el ataque con potencial a Tintos. Quedan ocho minutos por jugarse. Hasta ahí llegó la jugada. Anderson. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Todavía hay chance para este equipo, Mario. Brillante la tajada. ¿En qué momento llega? Sí, no, es importantísimo tener un arquero con presencia bajo los palos. 
Aquí está. Qué elegante para quedarse con el balón. Me están pasando papelito y dice. Hubo gol, cuenta alegre, hubo gol, partido de San Etienne, gol en el partido del San Etienne, adelante. Se trata del segundo para el San Etienne, estamos empatados 2 a 2, la anotación llega al 88. Obrigado cara, mucho obrigado. Solamente 60 segundos más en este partido. Ocasión de empate. Aplauso para esas manos. Acá ya no se juega más. Vaya derrota para el Paris Saint Germain. Y este mínimo resultado representa lo que se vio en el partido. ¿eh? Muy peleado, muy luchado. Y por eso creo que la 